Muito bem, vamos ver como é que a gente coloca aqui o nosso servidor Node na Amazon, tá? Ah, o jeito ideal de fazer isso, né, de colocar o servidor Node na Amazon é você fazer um clone do seu repositório e trabalhar com entregas contínuas e tudo mais, tá? A gente vai ver isso depois. Neste momento aqui eu vou apenas copiar a pasta do Fênix para cá e executar o servidor para você ver como é fácil fazer isso. Mas antes, né? Antes de nós colocarmos o Node no nosso servidor, ah, e que servidor é esse, né? Esse aqui é o servidor SC2 que nós construímos na Amazon, tá? Aí ah, o objetivo é quando você colocar o sistema aqui, o sistema acesse o MySQL na RDS da Amazon também. Aí ah, a gente mostrou isso? Mostramos isso num guia PDF. Esse guia se encontra no Trello. Nós colocamos um, num quadro Trello o link para esse guia. Neste guia você vai aprender como fazer essa instância desse servidor, passo a passo, e como fazer a instância do banco de dados MySQL, inclusive já fazendo a sincronização do teu DER com esse banco de dados remoto, tá bom? Pronto, então nesse servidor aqui, né, depois que você abre a sua instância, tá, a gente mostra isso no guia, como é que você abre a sua instância também, você vai procurar por Node Download. E aí você vai fazer a instalação do Node no servidor, do mesmo jeito que a gente mostrou lá na preparação do ambiente. Esse meu servidor aqui é o Windows 64, então eu baixei esse cara aqui e instalei. Cliquei, next, next, next. Tem uma parte lá que ele menciona se eu quero baixar algumas DLLs adicionais, né, por conta, enfim, de algumas aplicações que podem ser acessadas e necessitam, necessitam dessas DLLs, eu marquei para ele baixar para fazer tudo completo. Faz a mesma coisa, tá? instala o Node no servidor. Isso aqui é um passo essencial, tá bom? Pronto. Depois que você instala o Node, o que é que você vai fazer? Como eu mencionei, o interessante, o ideal é a gente fazer o clone do repositório. Eu não fiz isso. Eu peguei a pasta Next, aqui a pasta Phoenix Nest, né? copiei para o meu servidor. Tá aqui, ó. Phoenix Nest. Tá bom? E eu tirei a pasta dist daqui, tá? Como é que eu faço para copiar essa pasta da, daqui da minha máquina local para o meu servidor? Quando você executa esse servidor, ele tem uma opção lá para você disponibilizar os seus recursos locais, tá? Então eu consigo acessar o meu disco local aqui, ó. Eu navego pelo meu disco local, copio o que eu quero e colo onde eu quero aqui no servidor. Então eu peguei essa pasta Phoenix Nest, selecionei, copiei. Cliquei aqui em desktop, colei, tá? Tá aqui ela, Phoenix Nest, tá bom? Perfeito. Então, dentro dessa pasta Phoenix Nest, deixa eu acessar ela aqui de novo. Phoenix Nest, tá aqui o meu projeto, tá? Tem uma coisa que você precisa fazer aqui, o que é? Dentro da pasta Phoenix Nest, de source, nós temos um arquivo chamado, deixa eu ver onde é que ele tá, ORM config. Você vai abrir esse arquivo e aqui no lugar de host aqui, ó, você vai colocar o endereço da RDS do teu banco de dados MySQL lá na Amazon. Esse endereço nós mostramos como pegar lá no guia. E aqui na senha você vai colocar a senha lá do teu servidor, né, que ele menciona lá que é uma senha de 8 dígitos, tá bom? Eu já fiz essa alteração aqui no meu servidor, tá? Eu já abri aqui e já alterei a senha aqui no meu servidor, dentro do ORM config, tá? Então, o meu servidor já está configurado para pegar o banco de dados da Amazon. Como é que eu vou saber que é o banco de dados da Amazon? Eu vou saber que é o banco de dados da Amazon porque, ó, veja que eu estou acessando ele aqui, ó, tá? Nesse endereço aqui em cima você consegue ver que é uma instância RDS da Amazon. Então, no banco, no primeiro banco do Banco do Brasil aqui, ó, eu alterei o nome Banco do Brasil para Banco do Brasil AWS, para saber que eu estou acessando uh, esses dados do servidor da Amazon, tá? Perfeito. Então, lá no meu servidor, eu vou entrar na pasta, né? Use Administrator, Desktop, Phoenix Nest, enfim, eu estou dentro dessa pasta aqui, ó. Opa, o Alt Tab vai ali para fora. Eu estou dentro dessa pasta aqui, tá? Acessando aqui através do prompt, eu vou chamar o comando npm run start, 
certo? Ao chamar este comando, ele vai startar a minha aplicação, o meu servidor, tá? Na porta 3000. Evidentemente, nós podemos trocar a porta, né? Basta você ir lá no código fonte e alterar para a porta que você desejar. Então, vamos aguardar ele fazer isso aí. Né? Esse mesmo comando você pode dar na sua máquina local aqui, vai funcionar, evidentemente, né? E aqui ele vai colocar o nosso servidor para rodar, tá? Com o tempo, né? Durante o Pegasus aí, nós vamos mostrar como trabalhar aqui dessa maneira, só que utilizando entregas contínuas, né? A gente vai fazer um clone do repositório aqui, tá certo? Uh, enfim, você vai ver direitinho como é que é feito isso Para que você não precise copiar todo o código manualmente Como nós fizemos aqui E estar o servidor dessa forma aqui, tá bom? Tem formas mais inteligentes de fazer isso daqui Mas aqui, ó Ele já startou, tá? Startou o servidor na porta 3000 Eu vou então Abrir aqui o Chrome E vou acessar o localhost, localhost 3000 barra banco. E ele trouxe lá, ó, Banco do Brasil AWS. Legal, né? Só que aqui ele está acessando local, dentro do meu servidor, né? Agora eu preciso consumir esse servidor de fora. Então, aqui da minha máquina local, eu vou tentar acessar aquele servidor. Qual é o endereço daquele servidor? Se você vir aqui em Services, S2, aqui eu estou no console da AWS, né? Services S2, instâncias em execução, eu tenho essa instância, eu vou entrar nela. E esse aqui é o endereço do meu servidor, DNS pv4 público, tá? Então eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, vou acessar a porta 3000 e vou colocar a rota banco e vamos ver o que, é que vai acontecer ele não consegue né acessar essa rota através ah, de forma externa por quê porque a porta 3000 ela não está aberta ainda para uso no servidor tá então nós vamos ter que criar uma regra de segurança que dentro do console da AWS que em segurança Veja que já tem algumas regras definidas aqui para a porta 8085, 8080, para a porta 80, tá? Essas são regras para os servidores Delphi, Java, a PHP. Eu vou criar agora uma regra de segurança para o Node. Eu vou clicar aqui, ó, grupo de segurança. Daí eu vou clicar em editar regras de entrada. E eu vou criar, adicionar uma regra... TCP personalizado para a porta 3000, tá? Ela vai aceitar requisições de qualquer lugar, ó. ele vai criar duas regras aqui. Quando eu clicar em salvar, aqui embaixo, salvar regras, ele vai adicionar duas regras para mim, na porta 3000. Depois que eu fiz isso, eu vou tentar adicionar de novo aqui, tentar acionar novamente o meu servidor. E ainda não vai dar certo. E por que não? Porque eu preciso vir aqui no meu servidor, preciso abrir o firewall do Windows, firewall, tá aqui ele, e eu preciso também adicionar uma regra de entrada aqui, ó, no Advanced Settings, vou adicionar uma regra de entrada para a porta 3000, tá? Então aqui eu venho em Inbound Rules, New Rule, nova regra, porta, Next, a porta é a 3000, Next, permitir a conexão, Next, deixa os três marcados, Next, você coloca aqui Phoenix Node ou o nome que você preferir, clica em Finish, pronto, tem uma regra de entrada, vamos testar aqui, e aí o banco aparece, ó. legal? Então você pode fazer esse mesmo esquema para acessar essa aplicação através da da sua aplicação Flutter, né? Já tem um vídeo lá mostrando como fazer isso. Eu fiz o teste com o servidor Delphi, mas serve para uh, o Node. Você vai só colocar o endereço e trocar a porta para 3000 e vai funcionar, tá? Evidentemente, essas rotas não vão ficar dessa forma, né? Não deve ser possível 
acessar o servidor diretamente dessa maneira aqui, nós vamos implementar ainda as regras de segurança em cada um dos servidores com autenticação via token, tá? Em breve a gente vai fazer isso aí e mostrar para você como é que funciona. Mas enfim, para fazer o deploy, é assim, tá? É uma das formas de fazer isso, que é uma forma mais artesanal, digamos assim, tá? Com o tempo, nós vamos mostrando as formas mais uh, indicadas, né? De se trabalhar com o deploy, tá bom?